Lisboa é o único lugar da Índia que celebra o Carnaval, fazendo com que esta celebração seja exclusivamente goesa. After 2000, the tourists, the British tourists, the Russian tourists used to come down here. The young girls from uh, this group of tourists, they started participating, you know, first for fun maybe. And uh, now they, have, they are paid to, you know, dance. It's become a professional uh, job. So you can find more of uh, uh, foreign girls, the European, the Russian girls dancing on these floats uh, than the local girls. Uma só que ele teve origem em Goa durante a dinastia dos Kadamba, no século X. A primeira atuação era feita sempre em frente do portão principal do Forte da Capital, Chandrapur, hoje Chandor. A dança celebra a vitória do príncipe de Vijayanagar, Harihar, sobre os Cholas. Uma dança com mais de mil anos de existência passou de geração em geração até os dias de hoje. Como no carnaval tradicional, vão de casa em casa no segundo dia do carnaval com grandes paus, símbolos do Chivalinga, e tochas na mão. Apesar de ser uma celebração claramente hindu, é interessante notar que foi continuada pelos seus descendentes cristãos, deixando uma memória sempre viva da vitória do então poderoso império dos Vijayanagar. É, é um tipo de dança, dança folclórica, diria eu, porque vem da tradição, é uma, é, é uma dança da, da guerra, e onde os, os gaunkaras, os, os que povoaram a aldeia de, de Xandor, esses é que dançam durante a época do carnaval. E, e, e é uma dança que vem já da época pré-portuguesa, e que continua até hoje. É que eu sou hindu raja, durante seis semanas, eu sou dress, dança, eu sou um jogador, eu sou um warrior, eu sou um warrior, eu sou um general, 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 eu Ami aqui gawant bondailo. Boas, amka namaskar kur. Anshal kelo, anshla chinte ka dress gaile chinte ka. Ani sogri thei gorian radu bizu galun. Chaka ek gawant bondailo. Kitak ami thei kore jikle. The elder people and one boy of each house has to dress like a Hindu and perform this dance near the chapel. This. Uh, it starts at the mand. Mand is a place just in front of the temple, near, close to the temple, old temple, Shiva temple, uh, where they gather together. They gather together and then they come to the chapel of Mahadeva temple, which is now Santiago's temple. There they do their first dance, starts, and then 
they come dancing, dancing, come to the first house, second house, third house, fourth house, and anyway, they do the dancing. It was our traditional mind is here, here, all this area, you know, because when Portuguese come, uh, they were not happy. Yeah. But our men, ancestors men say, we'll move, and they, from there, they go there. And they put, they build little chapel they have mound. And they are doing their traditional. So they are saint, because they were, they were happy with the saints. And, you know. Then we have this song for him. Uh, can we hear the song? The song traditional, we sing with the, we, I first I wish him, I pray for him. See, I have to pray for him. After pray, I have to sing. Okay? Then I pray for him, okay, first. Om Vishwara. The lady member of the house has to stay with a lamp outside as a sign that they are welcome. They dance that and then they go to the uh, other houses. Each house they dance. When they are uh, in any house, if the house is in mourning, they just pray and then they go. Uh, of course, this is started about uh, 8 o'clock at night and ends by 3 o'clock in the morning. Mm. Uh, of course, this is done on the second day of carnival according to the moon. It falls on the second day of carnival. <laughs> Mas os festejos não acabam aqui. A comunidade hindu também festeja o Shivmo muito à maneira dos desfiles do carnaval. Com roupas cheias de cor, dançam e trazem até às ruas da cidade carros alegóricos que representam cenas dos grandes éticos, como Ramayana, Mahabharata e outros temas religiosos. Os festejos arrastam-se durante 15 dias e é celebrado em todas as aldeias para além do desfile nas grandes cidades. Há, na verdade, dois Shivmós. O Dakto Shivmó, ou seja, o pequeno Shivmó, celebrado pelos camponeses e outras classes mais baixas, e o Vodlo Shivmó, ou seja, o grande Shivmó, que é celebrado por toda a comunidade hindu. O Shibno começa quando o Dr. Shibno termina e é normalmente celebrado nas áreas das novas conquistas, ou seja, Bardez, Satari, Bicholi e Pernil, durante cinco dias a começar com o Holi, a celebração das cores.
segundo o calendário hindu, o Shigmo é celebrado no mês da Falgo, o último mês do ano, o mês que indica a chegada da primavera. Normalmente por volta de março, o que coincide com a época em que os cristãos entram na quaresma. Graças ao Shigmo e ao Carnaval, os meses de Fevereiro e Março são os mais coloridos de todo o ano. There is a festival called Shigmo. Now this uh, tourism department, uh, since uh, it started getting good revenue from the uh, uh, carnival, it thought that maybe there is a similar festival called Shigmo or Shigmotsa, which comes in the month of March, uh, closely follows the carnival period. And they thought that maybe they can also utilize this type of uh, cultural uh, display. And uh, they introduced these Shigmo parades. Actually, again, the Shigmo, which is similar to carnival, was restricted to rural areas of uh, Goa. But they uh, commercialized it and brought it to uh, urban areas and uh, similar floats are there, but the difference is that the floats uh, mainly showcase the uh, Hindu mythology. There are various uh, incidents, various happenings uh, in Hindu mythology is uh, displayed on these floats in the form of scenes. And uh, apart from this Shigmo floats, the Hindu people, uh, they dance to the beats of drums and their local uh, musical instruments. And there is also color, there is also, you know, glamour glamour, a charm of its own. So, uh, Carnival and Shigmo, this come back to back and uh, I think it shows the, uh, uh, you know, uh, the uh, cultural fabric uh, which symbolizes the, uh, 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 the harmony, the religious harmony which is seen in Goa. So, it's, it's in a way, it's a good uh, display of uh, Goan culture. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado do nosso carnaval e das celebrações muito semelhantes que existem em outras comunidades aqui em Goa. E eu cá estarei, como sempre, daqui a 15 dias para mais um Contacto Goa. Este programa é patrocinado por Centro Cultural Comunicar.